Hey guys, this is Vino. You are watching Vino Schooly. In this video, we will create a table in a table. We will create a data type in a table. Now, what do we do? We will create a table. That is the data that is inserted. We will create a table in a table. We will copy the data 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 in a table. காப்பி பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் பார்க்க போகிறோம் டேட்டா இல்லாமல் கிரியேட் பண்ணுறது பேர் தான் க்ளோன் டேபிளுடைய ஃபுல் ஸ்ட்ரக்சரை காப்பி பண்ணுறது தான் டேபிள் க்ளோனிங் சொல்லுவாங்க வித் டேட்டாவோடு காப்பி பண்ணுறது டேபிள் காப்பிங் சொல்லுவாங்க இப் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது டேபிள் க்ளோனிங் ஸோ இப்போ நான் டி ஒன் டேபிளை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டி ஒன் டேபிளில் மொத்தம் ரெண்டு காலம் இருக்குது டி ஒன் டேபிளுடைய டேட்டா வேணாம் எனக்கு டி ஒன் டேபிள் மாதிரியே இன்னொரு டேபிள் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் டேபிள் க்ளோனிங் சொல்லுவாங்க ஒரு டேபிளில் நம்ம காப்பி பண்ணுறோம் பட் டேட்டாவை கிடையாது டேபிளுடைய ஸ்ட்ரக்சரை மட்டும் நம்ம புதுசாக உருவாக்கணும் அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் லைக் ஸோ நான் புதுசாக கிரியேட் பண்ணுற டேபிளோட நேம் டி அண்டர் ஸ்கோர் க்ளோன் லைக் லைக்குக்கு அப்புறம் லைக்குக்கு அப்புறம் நம்ம கொடுக்க போகிறது ஏற்கனவே சூஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிற டேபிள் நேம் எந்த டேபிளுடைய ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம காப்பி பண்ண போகிறோமோ அந்த டேபிள் நேமை லைக்குக்கு அப்புறம் போடணும் டி ஒன் ஸோ கிரியேட் டேபிள் நியூ டேபிள் நேம் காப்பி பண்ண போகிற புது டேபிள் நேம் லைக் கீவேர்டு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் எந்த டேபிளை காப்பி பண்ண போகிறோமோ அந்த டேபிள் நேம் ரைட் கிரியேட் பண்ணியாச்சு ஸோ இங்கே பாருங்கள் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் நியூ டேபிள் நேம் கொடுத்துமே உள்ளே எதுவுமே இல்லை ஏன்னா நான் டேட்டாவை காப்பி பண்ணலை எனக்கு தேவை அந்த டேபிளுடைய ஸ்ட்ரக்சர் அப்படியே எனக்கு இங்கே வேணும் ஸோ புதுசாக கிரியேட் பண்ண டேபிளுடைய ஸ்ட்ரக்சரும் நம்ம ஏற்கனவே சூஸ் பண்ண டேபிளுடைய ஸ்ட்ரக்சரும் சேமாக இருக்கும் எதுக்கு பேர் தான் டேபிள் க்ளோனிங் ஒரு டேபிள் மாதிரி இன்னொரு டேபிளை உருவாக்குறது டேட்டா கிடையாது வெறும் டேபிள் ஸ்ட்ரக்சரை மட்டும் அந்த பழைய டேபிள் இருக்கிற காலம் நேம்ஸ் பழைய டேபிள் இருக்கிற டேட்டா டைப்ஸ் இது எல்லாமே அப்படியே புது டேபிளுக்கு வந்துடும் இது பேர் தான் டேபிள் க்ளோனிங் டேபிள் காப்பிங் அப்படின்னா வித் டேட்டாவோட சரிங்களா ஸோ டி ஒன் டேபிள் இருக்கிற டேட்டா எனக்கு அப்படியே வேணும் புது டேபிளில் அப்படின்னா புது டேபிள் நேம் டி அண்டர் ஸ்கோர் காப்பி இங்கே நான் யூஸ் பண்ண போகிற கீவேர்டு As, as use பண்ணிட்டு நான் எந்த டேபிள் வந்து டேட்டாஸ் எனக்கு வேணும் ஸோ நம்ம பொதுவாக டேட்டாஸ் எனக்கு வேணும் நான் என்ன பண்ணுவோம் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் டேபிள் நேம் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு அப்படியே இங்கே போட்டுற வேண்டியதான் டேபிள் நேம் மட்டும் கொடுக்கக்கூடாது இங்கே ஃபுல் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் தரணும் எஸ்இஎல்இசிடி செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் எந்த டேபிள் இருக்க டேட்டா எனக்கு வேணும் டி ஒன் அவ்வளோதாங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு அப்படின்னா புதுசாக ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணி பழைய டேபிள் இருக்கிற எல்லா டேட்டாஸையும் அந்த டேபிளில் ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு இது பேர் தான் டேபிள் காப்பியிங் ஸோ ஒரிஜினல் டேபிள் நேம் என்னது டி ஒன் இப்போ நான் அந்த டேபிள் வந்து காப்பி பண்ணியிருக்கேன் புது டேபிளுக்கு அதுக்கு பேர் டி அண்டர் ஸ்கோர் காப்பி பாருங்க ஸோ ஓல்டு டேபிள் நேம் டி ஒன் அதில் இருக்கிற டேட்டாவும் இப்போ நான் புதுசாக கிரியேட் பண்ணியிருக்கிற டேபிள் நேம் டி அண்டர் ஸ்கோர் காப்பி இதில் இருக்கிற டேட்டாவும் சேமாக இருக்குது ஸோ இதுக்கு பேர் தான் க்ளோனிங் அண்ட் காப்பிங் க்ளோனிங்னா ஒரு டேபிள் இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சரை மட்டும் எடுத்து இன்னொரு டேபிள் உருவாக்குறது காப்பிங் அப்படின்னா ஒரு டேபிள் இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் அதுக்குள்ளே இருக்கிற டேட்டா ரெண்டுத்தையும் எடுத்து இன்னொரு டேபிள் உருவாக்குறது தான் காப்பிங் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குற டாபிக் டெம்பரரி டேபிள் நம்ம ஒரு டேபிள் எது கிரியேட் பண்ணுறோம் டேட்டாஸை இன்சர்ட் பண்ணி அந்த டேட்டாவை சேஃபாக சேவ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு டெம்பரரியாக கிரியேட் பண்ணுற டேபிள் ஒன்ஸ் மையஸ்கில் க்ளோஸ் பண்ணோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டெலீட் ஆகிடும் ஸோ நம்ம இப்போ கிரியேட் பண்ண போகிறது டெம்பரரி டேபிள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த டேட்டா பேஸில் என்னென்ன டேபிள் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாம் கிரியேட் டெம்பரரி டேபிள் டேபிள் நேம் ஸோ நான் இப்போது டேபிள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் டி அண்டர் ஸ்கோர் டெம்ப் அப்படின்ட்டு டெம்பரரி கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் கிரியேட் கமாண்டுக்கு அப்புறம் டெம்பரரி கீவேர்டு யூஸ் பண்ணணும் கிரியேட்டுக்கும் டேபிளுக்கும் நடுவில் டெம்பரரி கீவேர்டு போடணும் டேபிள் கிரியேட் பண்ணியாச்சு 
இப்போ திருப்பியும் என் டேட்டாபேஸில் இருக்கிற எல்லா டேபிளும் நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னா அதில் டி அண்டர் ஸ்கோர் டெம்ப் அப்படின்ற நேமே காமிக்காது ஏன்னா இது டெம்பரரி டேபிள் டெம்பரரி டேபிள் என்னுடைய லி டேபிள் லிஸ்ட்லேயே காமிக்காது சரிங்களா பட் ஆனால் இந்த டேபிளில் வேல்யூஸ் இன்செட் பண்ணலாம் அந்த வேல்யூஸை பார்க்கலாம் மையஸ்கில் க்ளோஸ் பண்ணதுமே அந்த டெம்பரரி டேபிள் காணாமல் போயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக டெலீட் ஆகிடும் நான் கிரியேட் பண்ண டெம்பரரி டேபிள் என் லிஸ்டில் இல்லை நான் கிரியேட் பண்ண டெம்பரரி டேபிளில் நான் வேல்யூஸை இன்செட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த வேல்யூஸை நான் செலக்ட் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி பார்க்குறேன் டெம்பரரியாக கிரியேட் பண்ண டேபிளில் வேல்யூஸ் இன்செட் பண்ண முடியுது அந்த வேல்யூஸை என்னால் பார்க்க முடியுது ஆனால் அந்த டேபிளில் என்னால் என்னுடைய டேட்டாபேஸ் லிஸ்ட்டில் பார்க்க முடியல இங்கே பாருங்கள் டி அண்டர் ஸ்கோர் டெம்ப் அப்படின்ற டேபிள் நேமே என்னுடைய டேபிள்ஸ் லிஸ்ட்லேயே இல்லை ஏன்னா அது டெம்பரரி டேபிள் அது வந்து லிஸ்ட்டில் காமிக்கவே காமிக்காது இப்போ பாருங்கள் நான் என்னுடைய மையஸ்கில்லை க்ளோஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ என் மையஸ்கில் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு ஓப்பன் பண்ணுறேன் டேட்டாபேஸை சூஸ் பண்ணுறோம் ஷோ டேபிள்ஸ் போடுறேன் டெம்பரரி டேபிள் நேம் காணும் சரி அது ஃபஸ்ட்டே லிஸ்ட்டில் காமிக்கல ஸோ டெம்பரரி நான் க்ரியேட் பண்ண டேபிள் இருக்கிற டேட்டாஸை பார்க்கலாம் ஸோ நான் டெம்பரரியாக க்ரியேட் பண்ண டேபிள் இருக்கிற டேட்டாஸை பார்க்க நான் ட்ரை பண்ணுறேன் அந்த இப்போ டேபிளே இல்லைன்னு சொல்லுது ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டே டெம்பரரியாக டேபிள் க்ரியேட் பண்ணோம் அதில் வேல்யூஸ் இன்செட் பண்ணோம் அந்த வேல்யூஸை பார்த்தோம் பட் ஒன்ஸ் நான் அந்த என்னுடைய மையஸ்கில் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் என்னால் அந்த வேல்யூஸை பார்க்க முடியல ஏன்னா மையஸ்கில் க்ளோஸ் பண்ணும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக டெலீட் ஆகிட்டுருக்கோம் தேங்க்யூ